பிக் பாஸ் மீரா மித்தன் ஒரு மத்திய அரசாங்க அதிகாரி அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் சமூக வலைதளங்களில் இப்போ வைரலாக பரவிட்டு வருது மேலும் இது குறித்து பல கேள்விகளை எழுப்பிட்டு வராங்க ரசிகர்கள் நடிகை மீரா மித்தனை பற்றி சொல்லவே தேவை கிடையாது எல்லாருக்குமே தெரியும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலையும் பார்த்துருப்பீங்க மேலும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி விட்டு வெளியே வந்த உடனேயே மீரா மித்தன் பற்றி பல விமர்சனங்கள் சமூக வலைதளங்களில் எழுந்தவன தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நடிகை மீரா மித்துல் சமூக வலைதளங்களில் பல சர்ச்சைகளை உருவாக்கினவங்க அதிலும் சமீப காலமாகவே தமிழக அரசையும் சரி தமிழக போலீஸாரையும் சரி மீரா மித்துல் கடுமையாக விமர்சிச்சுட்டு வராங்க இவங் இவங்க பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்தப்போ மற்ற போட்டியாளர்களோட மோதி பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தினவங்க அதோட இவங்க சில காரணங்கள்னால பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்தும் சீக்கிரமாகவே வெளியேற்றப்பட்டாங்க பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா மீரா மித்துன் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பல சர்ச்சைகள் வந்த வண்ணம் தான் இருந்துச்சு அதோட சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவாக இருக்கிற பிரபலங்களில் மீரா மித்துன ஒருத்தங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சை நாயகி அப்படின்னு கூட இவங்கள சொல்லிட்டு வராங்க மேலும் இவங்க பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியோட தொகுப்பாளர் கமலஹாசன் அவங்க குறித்து கூட பல புகார்களை பதிவிட்டு இருந்தாங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் மேலும் இவங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாடல் அழகியாக இருந்தாங்க அது பொய் அப்படின்னு இவங்க மாடலிங் செஞ்சவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கி ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியாவோ பல வதந்திகள் வந்துச்சு இது குறித்து ஃபார்மர் மேனேஜர் மற்றும் ஃபார்மர் ஃப்ரெண்ட் ஜோ மைக்கேல் அவர்களும் சொல்லியிருந்தாங்க மேலும் இது குறித்து மீரா மித்தன் சொல்லும்போது அவங்க எல்லாமே பொய்யான தகவல்களை என் மேலே சொல்கிறாங்க இந்த நிலையில் இப்போது எல்லாருக்குமே வியக்கிற அளவுக்கு ஒரு தகவல் வந்திருக்குது அது என்ன அப்படின்னா மீரா மித்தன் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆன்டி கரப்ஷன் கமிஷன் அப்படின்னு தெரியுது அதாவது இவங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இது குறித்து மீரா மித்தன் அவங்க தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் சொல்லும் போது இனி யாரும் ஓடவும் முடியாது ஒழியவும் முடியாது நான் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பதிவிட்டுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையோட அலுவலகத்தில் இரு அலுவலகத்தில் இருந்து இவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடச்சிருந்த அந்த ஒரு கடிதத்தையும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுருக்கிறாங்க இதில் இவங்களுடைய பேர் தமிழ்ச்செல்வி அப்படிங்கிற மாதிரியாக இருந்துச்சு அவங்களுடைய உண்மையான பேர் தமிழ்ச்செல்வியா அப்படிங்கிற மாதிரியாவும் நெட்டிசன்கள் இப்போ கேள்வி எழுப்பிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உண்மையா இல்லை பொய்யா அப்படிங்கிற மாதிரியான குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க ரசிகர்கள் விஜய் தொலைக்காட்சியில கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளா வெற்றிகரமான ஒரு நிகழ்ச்சியா ஓடிட்டு வந்துட்டு இருந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியோட மூணாவது சீசன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னாடிதான் வெற்றிகரமா முடிவடைஞ்சது இந்த சீசன்ல ரசிகர்களுக்கு பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு சில போட்டியாளர்கள் கலந்துகிட்டாங்க அந்த வகையில லாஸ்லியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் இலங்கையில செய்தி வாசிப்பாளரா இருந்த லாஸ்லியா தன்னோட நண்பர் ஒருத்தர் மூலியமா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள்ள நுழைஞ்சாங்க லாஸ்லியா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில நுழைஞ்ச ஒரே ஒரே நாள்ல இவங்களுக்கு சமூக வலைதளங்கள்ல பல்வேறு ஆர்மிகள் எல்லாமே உருவாச்சு இதுக்கு முக்கிய காரணமே அவங்களுடைய கியூட்டான தோற்றம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆரம்பத்துல பிக் பாஸ் வீட்டுல பட்டாமூச்சி போல சுற்றி திரிந்த லாஸ்லியா அதுக்கப்புறமா கவின் மேல காதல் வயப்பட்டாங்க சொல்ல போனா இந்த பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ முழுக்க கவிஞர் லாஸ்லியா இவங்களுடைய காதல் கதைகளா தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த சீசன் இருந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே சமூக வலைதளங்கள்ல இயக்கச்சக்க ஆர்வி கூட உருவாச்சு இதனாலதான் லாஸ்லியா இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகவும் பார்க்கப்பட்டுச்சு லாஸ்லியா விஷயத்துல அவங்களுடைய தந்தை கொஞ்சம் கடுமையாகவே நடந்துகிட்டாரு இருந்தாலும் இறுதி வரைக்குமே கவினுடனான உறவை துண்டிக்காம இருந்துட்டு வந்தாங்க லாஸ்லியா ஆனா பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் இதுவரைக்கும் ஏன் சந்திக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியா ரசிகர்கள் கொஞ்சம் சோகத்துலதான் இருந்துட்டு வராங்க சமீபத்துல தான் லாஸ்லியா இலங்கையில இருந்து வந்திருந்தாங்க அந்த புகைப்படத்தை தன்னோட வலைதள பக்கத்திலயும் பதிவிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்லியா இதனால லாஸ்லியாவோட ஹேஷ்டேக் கோலிவுட் வெயிட்ஸ் லாஸ்லியா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஹேஷ்டேக் ஒண்ணு சமீபத்துல ட்விட்டர்ல இந்திய அளவுல ட்ரெண்டிங்ல வந்துச்சு லாஸ்லியாவை விரைவிலேயே தமிழ் சினிமாவில பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்துல இப்படி ஒரு ஹேஷ்டேக்க உருவாக உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ரசிகர்கள் இந்த நிலையில லாஸ்லியா ஜிம்ல இருந்து ஒரு வீடு ஜிம்ல இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க லாஸ்லியா பிக் பாஸ் வீட்ல இருக்கும் போது இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவங்க லாஸ்லியா கிட்ட பேசினப்போ திரை உலகம் உங்களை வரவேற்க காத்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியா சொல்லியிருந்தாரு மேலும் லாஸ்லியா ராஜராணி சீசன் டூவோட அந்த சீரியல்ல நடிக்க போறதாகவும் செய்திக